Kuckuck. Ich war gerade ganz spontan im Teddy und im Zehmann. Ja, wir haben es jetzt 19 Uhr, Montagabend. Ich bin gerade auch erst reingekommen. Ich bin auch erst so gegen sechs oder halb sechs losgefahren. Also wirklich so ganz spontan. Ich dachte, oh, ein bisschen raus. Irgendwie habe ich Kopfweh und oh, ich muss mich mal irgendwie betätigen. Und ach, mh, ah, Grübel und ah, scheiß drauf. Fährst du mal in Teddy und in Zehmann? weil ich von diesen neuen ähm, Teddy-Halloween-Stickern gehört habe. Ich bin zwar kein Halloween-Fan, aber ich dachte, hm, guckst du mal. Ja, und tatsächlich hatte ich auch ähm, Erfolg und habe mir die mitgenommen, obwohl ich, wie gesagt, nicht so der Halloween-Fan bin. Aber irgendwie reizt mich das, ähm, ja, mal so ein Halloween-Flipbook zu basteln. Und ähm, vielleicht reichen die Sticker auch noch aus für ein Pocketletter. Ich denke wohl. Ja, ich habe in meiner Nähe zwei Teddys. Aber ich bin mal ein Stück weiter gefahren, obwohl ich diesen Bezug, wo ich jetzt war, gar nicht mag, weil der wirklich voll, voll gelaufen ist. Und wie sagt man voll gelaufen? Klingt jetzt äh, völlig falsch. Also da ist einfach sehr viel los und ich mag das nicht. Das ist, ist ja schlimmer wie auf dem Kudamm. Aber gut, ich bin dorthin gegangen, weil, oder hingefahren, weil der Teddy verhältnismäßig groß ist im Vergleich zu meinen Beinen hier. Und weil schräg gegenüber noch Zehmann ist. Und ähm, das wollte ich dann einfach mal miteinander verbinden. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte eigentlich nichts kaufen, aber es ist dann doch ein bisschen was geworden, weil ursprünglich hatte ich echt nur mal schauen wollen und ähm, vielleicht mal gucken wegen Halloween-Sticker. Aber gut, ist dann doch wieder ein bisschen was geworden. Also es sieht wenig aus, aber es waren jetzt insgesamt mit Zehmann, also Zehmann und Teddy 20 Euro, ne? das bisschen hier. Ähm, und ich habe eigentlich in den letzten Tagen gesagt, nö, ich kaufe irgendwie erstmal nichts mehr, ich muss das auch alles mal verbasteln, ich habe so viel. Mein Problem ist einfach, dass ich keinen Platz mehr habe. Meine Malmkommode, diese große, die hat vier riesen Schubladen, die ist randvoll. Ich habe unterm Schreibtisch vier Koffer, äh, vier lumen koffer mit Washi-Tape, obwohl ich Washi kaum mehr verwende. Mein Rascock ist randvoll. Geht nicht mehr, ja, das ist, ich kaufe jetzt wirklich nur noch, ähm, also schon lange, eigentlich gewählt, also das, was ich jetzt auch brauche, wo ich weiß, okay, das verwende ich, das brauche ich jetzt für dieses oder jenes, oder ich mache jetzt dieses Flipbook, das möchte ich dafür haben, aber ähm, damals war das ja so, so vor anderthalb Jahren, als es losging mit den Planern, da hat man sich jedes Washi-Tape und so gekauft, im Teddy gab es tatsächlich wieder ein neues Washi-Tape, das interessiert mich überhaupt gar nicht mehr, äh, Sticker interessieren mich an sich auch nicht mehr, es sei denn, ich sehe mal schöne 3D-Sticker, wie im Zehmann, weil ich bastel sehr gerne mit 3D-Stickern, ähm, andere verwende ich fast gar nicht mehr. Wie gesagt, ich bin ja nicht mehr so mit planermäßig so, ne? ich bin planermäßig eigentlich nicht mehr so unterwegs <lacht> und ähm, von dem her, ja was laber ich da jetzt aber auch ewig. Ja, ich habe zu viel, so ist es eben. Ich werde immer mal, ich gebe immer mal als Goodie ein paar Washis mit oder so, weil, ähm, ja, verwendet man kaum mehr, ne? Aber ansonsten habe ich mir jetzt was geholt, was ich auch wirklich brauche, was ich nutze. Und ich würde sagen, nach drei Minuten könnte ich jetzt auch mal anfangen. Wie gesagt, ich war im Thema, äh, im Thema und im Cedi, ne? Ich war im Thema und im Cedi. Oh, meine Ommel tut weh deswegen. Um, ich fange mal an mit Teddy. Und zwar habe ich mir einen Kalender gekauft. Diesen. Ich hatte letztes Jahr auch schon mal einen gekauft. Nehme mein Schätzchen. Ähm, und ähm, das ist ein, Schüler ein Schülerkalender. Und äh, heute habe ich was eintragen wollen und dachte, hö, ist nicht. Ähm, der geht nur bis Juli, beziehungsweise ähm, ja, Juli eigentlich. Und ähm, jetzt habe ich gesehen, die haben neue. Ich nehme an, der geht jetzt im August los und dann wieder bis nächstes Jahr Juli. Ich denke immer bis eben nach den Sommerferien. Ist halt ein Schülerkalender. Upsi. Und ich hatte mir den geholt. Und das wird dasselbe sein. Das ist auch dasselbe Material. Ich finde die sehr schön. Ähm, da trage ich bestimmte Sachen ein. Die sind jetzt private. Und dafür brauche ich den. Der ist jetzt voll und genau. Deswegen musste jetzt ein neuer her. Die sind innen auch sehr schön. Deswegen habe ich mich auch wieder dafür entschieden. Kostet 2 Euro. Ne, 2,50 sogar. Aber ähm, ich würde gerne mal reinschauen, weil, wie gesagt, von innen sind die sehr schön. Den anderen hatte ich euch damals auch in einem Haul gezeigt, den ich euch gerade gezeigt habe. Aber den kann ich jetzt nicht zeigen, da, wie gesagt, ist eingetragen und das ist privat. So, gucken wir mal. Und wie gesagt, 
Das hat jetzt mit Planer oder so nichts zu tun. Den Kalender brauche ich. Da trage ich auch, wie gesagt, ein Jahr ein. Mäuschen, gehst du bitte von meinen Sachen? Nein. Mensch, du hast deine Bälle bekommen. Da sind übrigens auch noch zwei Bälle bei im Hall. Diese kleinen Tennisbälle, die habe ich Ihnen wieder mitgebracht. Die habe ich Gott sei Dank wieder bekommen im Teddy. Weil diese ganz kleinen Tennisbälle, die sind ultra geil. Die sind für ihn perfekt. Die großen sind einfach ein bisschen zu groß für so ein kleines Mäuschen. Ja, dann habe ich wieder zwei mitgenommen. Einen für zu Hause und einen für draußen. Weil der von draußen, also für draußen ist schon total runter. So, jetzt haben wir wieder zwei neue. Nehmen wir ein Schätzchen So, und wir gucken mal, wie der aussieht. Ui, auch sehr schön. Tolle Farbe. Genau. Der geht wieder von August bis Juli, wie ich gesagt habe. Ja, warum nicht? Ist ja völlig Latte. Hier sind die äh, Ferien äh, und dann geht hier der Kalender los. Nee, Quatsch. Oder? Nee, das ist noch hier so eine Art Stundenplan oder was ist das? Wann geht denn das los hier? Moment. Das ist irgendwie, ja, hat man nur so Jahres. Also das finde ich ganz cool mit dem Kalender. Man hat hier noch so... Monatsübersichten, aber das nutze ich alles nicht. Ich brauche wirklich lediglich den Kalender und hier geht es dann los. Man hat immer vorher ähm, eine Seite hier mit für Notizen und dann geht es hier los, 1. August. Und ich finde das sehr schön. Da gab es auch noch andere. Ich habe mich für den Grün entschieden. Ich mag Grün im Moment ganz gern. Ja, mal verschiedene Motive, wie ihr seht. Wunderschön. Ich fand den anderen ja auch schon klasse. Ja, so sieht er aus. Für 2,50 Euro kann man dann nichts sagen. Für meine Zwecke ausreichend. Und wie gesagt, den hatte ich vorher. So, das war also der Kalender für 2,50 Euro. Also 2,50 Euro für den Kalender. Dann habe ich mir bei Teddy diese Filzkreise. Die sehen aus wie so kleine... Ähm, Ah, oh, ich komme gerade nicht drauf. Doch, ähm, wie kleine Doilies. Und zwar gab es da verschiedene Farben. Ich habe mir einmal das mitgenommen. Das sind im, im Grunde, ich sage jetzt einfach mal filz -Doilies. Ja, sind sechs Stück. Für einen Euro. Ein bisschen habe ich. Aber ich fand die eigentlich sehr schön. Und ah, scheiß drauf, habe ich mir gedacht, wie es immer so ist. Ne? Und einmal die. Da gab es dann auch noch Orange und einmal so ein bisschen dunklere Farben, Braun und so. Ich habe mir die beiden mitgenommen. Am liebsten hätte ich auch noch eine andere Farbe mit, aber nein. Ne, man muss sich ein bisschen zusammenreißen. Ich habe mir einen Block mitgenommen. Ich habe ja nicht schon wirklich extremst viel Papier. Aber den habe ich mitgenommen, weil er ist ja A5. Und ähm, ich mag die A5-Blöcke total gern, zurzeit sowieso, weil ich benutze ja A5-Papier für Flipbooks. Und ähm, ich möchte Papier ungern zurechtschneiden, weil ich weiß nicht, das wird dann alles vielleicht nicht so gerade und so. Deswegen benutze ich immer ganz gern fertiges A5-Papier. Und da habe ich ja einige Blöcke von Action, aber es ist dann auch immer so dasselbe. Und ähm, da habe ich mir jetzt mal den mitgenommen. Sehr schöne Motive, finde ich. Das sind immer vier Seiten, glaube ich. Ne? Von einem Motiv ein, zwei. Genau. Und das ist auch gut, weil ich ja zwei übereinander klebe immer. Ja. Ich weiß gar nicht, was kostet der? Zwei Euros. Da kann man mit Action jetzt so ja nicht vergleichen. Ne? Action, äh, Action ist nun mal günstiger. Eine Wackel hier, ey. Dann kennen wir ja alle. Ich habe die auch schon, aber meine sind, glaube ich, ähm, neigen sich dem Ende und die sind klasse. Die nehme ich für Goodies, die nehme ich, ähm, wenn ich so kleinen Kram habe, wo ich nicht weiß, wohin damit, nehme ich die Tütchen, die sind ähm, schön groß. Also richtig cool. Die gehen immer. Ich glaube, Teddy-mäßig war es dann schon fast, oder? Ja, dann Zehmann. Oh, ich habe doch ein bisschen was von Zehmann gekauft. Und ich habe mir dann die Halloween-Sticker geholt. Und zwar vier Packen. Und die sind echt traumhaft. Die sind echt oberniedlich. Also ich bin wie gesagt nicht so Halloween-Typ, aber die sind echt ultra niedlich. Auch wenn ich ehrlich gesagt 1,50 habe, ich finde. Ne? 1,50, da sind im Grunde sechs Sticker drin. Gut, die kleinen kann man auch verwenden, die Fledermäuse. 
Insgesamt sind es denn zehn Sticker, steht auch drauf, wenn man so will, aber naja, so Hauptsticker sind es dann halt sechs. Aber die sind ultra niedlich, ne? mit den Wackelaugen. Also die sind echt cool gemacht, deswegen habe ich gedacht, scheiß drauf, nehme ich mit. Die sind, die sind aber auch süß, guckt mal. Ja, dann mal gucken, ob ich was Schönes draus zaubern kann. Die will man gar nicht verwenden, ne? da geht es wieder los, weil die so süß sind. Da sind sieben Stück drin. Und äh, was mir gefällt, ist, äh, dass sie transparent sind. Also keinen weißen Rahmen oder so, das mag ich überhaupt nicht. Also ich mag, wenn, sowieso nur noch transparente Sticker. Weil, weiß ich nicht, mit einem weißen Rahmen oder so, das fetzt jetzt echt nicht. Dann haben wir diese süßen Katzen hier. <lacht> also ich muss echt sagen, die sind echt gelungen. Ne? Also da gibt es ja wirklich Halloween-Sticker und Halloween-Sticker. Die sind ultra geil. Die sind auch verhältnismäßig groß, was natürlich super ist für, für ein Flipbook oder auch für ein Pocket Letter. Und das sind meine Favoriten. Wie süß sind die denn? Oh Gott, sind die geil, oder? Diese kleinen Gespenster. Hui, hui. <lacht> mein Hund guckt. Ah, das erinnert mich gerade an den Film Kasper. Genau, das ist doch hier dieses süße Gespenstchen, dieser kleine Junge. Kasper, genau. Da musste ich dran denken eben. Ah ja, die sind echt zauberhaft. Aber 1,50, wie gesagt, ne? guckt mal, das sind jetzt hier fünf groß, große Motive. Das ist nicht doll. Gut, hier sieht es äh, das sind sieben Sticker insgesamt. Das sind hier äh, fünf. Ne, sogar nur vier, ne Quatsch, fünf. Aber dann hat man halt noch diese kleinen, ne, der gehört mit zum Sticker hier auch. Also das sind, ne, sieben schon richtig. Dann hat man nur noch, das gehört hier zum Sticker alles, man hat dann nur noch den und den, also noch zwei Bonbons. Aber die sind geil, mein Gott, hat man jetzt mal gekauft. Das war mein Teddy Hall. Und dann war ich noch eben im C-Mann. Und äh, da habe ich mir mitgenommen diese Tüten. Ich finde zehn Stück für 49 Cent ultra günstig. Gut, gab es jetzt nur, ähm, ich glaube, so Cars oder so. Und hier Party, das ist natürlich eher für den Geburtstag gedacht, ne? so kleine Geschenktütchen für die Gäste. Aber ich habe mir die mitgenommen, ist ja jetzt mal Latte, ob da Party drauf steht. Ähm, die sind relativ groß und da dachte ich halt auch, da kann man halt ähm, Goodies reinfüllen und ähm, die Tüte so mit den Goodies in den Umschlag packen. Dann fliegen, fliegen die da nicht lose drin rum, fand ich eine ganz coole Idee. Für 10 Stück 49 Cent, da kann man ja auch mal oh, ja, nichts falsch machen. Also, deswegen habe ich, ah, hab ich die mitgenommen. Aber das ist so ätzend, wenn das Stativ immer zwischen, deinem, zwischen deiner Nase klebt. Oh. Ich habe mir mal sowas mitgenommen. Das sind so Klebe... Äh, Klettband. Klettband. Jetzt haben wir es. Und äh, da dachte ich, ist äh, auch mal eine coole Sache. Da kann man ein Flipbook zumachen oder irgendwie, wenn man ein kleines Täschchen bastelt, was man schließen möchte. Es wäre natürlich schön, wenn alle so klein werden, weil so ganz große werde ich nicht brauchen. Diese kleinen werden ganz gut. Das ist jetzt halt so ein Pack mit mehreren. Aber da dachte ich mir, hier ist ja noch extra Band, Band drin. Das kann man sich dann ja auch selber schneiden. Und ähm, aufkleben. 99 Cent. Wie gesagt, das ist jetzt alles von Zehmann. Und ich habe wieder Sticker gefunden. Ich finde sie teuer. Ich bin ehrlich, ich bin jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen Action verwöhnt. Ähm, oberbillig ist es nicht. Aber ich mag die 3D-Sticker ganz gern. Und ähm, ich verbasse die auch gern. Aber da geht tatsächlich schon teilweise immer ein ganzer Bogen drauf für ein Pocket Letter. Da habe ich mir einmal die mitgenommen. Die finde ich ganz hübsch. Wie gesagt, 99 Cent. Die fand ich auch ganz stylisch. Da kann ich einen schönen bunten Pocket Letter wieder machen. Das ist so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an ähm, ja, Love and Peace. Hier so Hippie, Hippie Zeit. Vielleicht kann ich mal in die Richtung so ein Pocket Letter gestalten. Mal gucken, ob mir da was gelingt. Happy and Peace. Ja, jetzt ballert die Sonne hier ein bisschen rauf. 
Und zu guter Letzt habe ich mir noch die mitgenommen. Die finde ich auch sehr hübsch. Da kann man vielleicht so ein reise Letter machen oder irgendwie sowas. Erinnert mich so ein bisschen äh, dran. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich muss sie halt mitnehmen. Ich kann bei diesen 3D-Stickern, das ist immer so eine Sache. Aber wie gesagt, die brauche ich auch. Also ich bastel, verbastel die sehr gerne. Und dann sind wir auch gleich zum, äh, beim Ende am Schluss. Ich habe zwar hier so nicht viel Text. Aber alles, diese normalen, großen, ihr kennt die ja. Und hier gab es so ganz kleine. Und die musste ich unbedingt mitnehmen, weil ähm, das sind 15 Stück. Für 49 Cent kann man unschweig machen. Weil ich finde diese Größe perfekt für Pocket Letter. Und da habe ich mir überlegt, werde ich vielleicht ähm, irgendwie die ein bisschen gestalten. Vielleicht stempeln, obwohl ich jetzt nicht der Stempeltyp bin. Oder irgendwie anders verzieren. Ich denke, da kann man ja viel machen. Denn ich habe mir ähm, eine Eyelet-Zange gekauft. Ich sage jetzt mal Zange dazu. Die kam heute an. Das heißt, ich kann jetzt halt auch hier Eyelet, Eyelets ähm, reinstanzen, sage ich jetzt mal. Und das sieht ganz hübsch aus. Ich bin gespannt. Und dann kann man das ein bisschen verzieren und mit an einen Pocketletter-Anhänger baumeln. Also ich habe jetzt auch wieder ein paar Anhängerchen gemacht. Ich mache ja selber Anhängerchen. Ich dachte so als Goodies und halt zum Pocketletter dranhängen. Und da kann an dem Anhänger dran, dachte ich, vielleicht noch so ein ähm, Tag. Auch hier in einer schönen Craft-Farbe. Und zu guter Letzt habe ich mir Glocken gekauft. <lacht> Die Glocken von Rom. Die finde ich sehr schön, weil die sind nicht so groß. Ich habe ich hab einige Glocken oder Glöckchen, aber die sind so groß. Und ich finde die natürlich sehr schön, weil die sind kleiner und die sind in Gold. Und 40 Stück sieht ja nicht so aus, wa? Sieht überhaupt nicht aus wie 40 Stück. Ähm, aber die finde ich schön. Ich habe gestern nämlich auch einen, oder vorgestern ein Anhängerchen gebastelt. Ähm, gebastelt, ne, gewerkelt. Und... Ähm, Vielleicht zeige ich die euch mal gleich in einem extra Video. Und da, da habe ich mal eine noch kleinere Glocke gehabt. Die habe ich irgendwie gefunden. Die habe ich mal in einem, in einem Ü-Paket oder was auch immer mit drin gehabt. Das ist eine ganz, ganz kleine. Aber die sind auch schon ganz okay. Die sind nicht so riesig und mir gefällt halt die Farbe. Ne? Die sieht also ein Vintage Pocket Letter oder wenn man jetzt ein goldenen An goldene Anhängerchen bastelt oder Bronze, obwohl eher Gold, sieht das schon schick aus. Ich musste die unbedingt mitnehmen. Und das war es auch schon. Schon ist gut. Das Ganze hat mich schon wieder fast 20 Glocken gekostet. Jetzt sind wir schon wieder beim Thema Glocken. Ja, ich überlege, ob ich euch mal die Anhängerchen zeige oder ob ich da jetzt einfach mal so ein kleines ähm, Update mache und ein extra Video. Ich glaube, ich mache einfach mal ein extra Video. Ja, das war's. Ich hoffe, das kleine kurze Mini-Video äh, hat euch gefallen, obwohl geht auch schon wieder fast 20 Minuten, weil ich so viel sabbel. Aber ähm, ich bin zufrieden mit meiner Ausbeute. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, ähm, mit den Stickern hier neue Pocket, Pocket Letter zu machen. Und vor allem bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, was mir so zum Thema Halloween einfällt. Weil das ist für mich schon eine riesen Herausforderung. Ähm, ich mache bisher ja gar keine themenbezogenen Flipbooks, sondern tobe mich da einfach aus. Die letzten beiden waren ja Vintage. Puh, aber ähm, ein Themen-Flipbook hatte ich eigentlich auch nie vor, dass ich jetzt sage, oh, ich beziehe mich da jetzt auf ein Thema. Ähm, und dann auch noch Halloween. Uh, das wird eine Herausforderung. Wird bestimmt ohne so der Burner, weil man hat jetzt nicht das passende Papier. Und da muss man echt überlegen. Oh. Aber mal gucken, vielleicht fällt mir was ein. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Montagabend und bis zum nächsten Video. Ciao!